趁着假期，狐狸猫他们出门远足。才上路不久，车子却越开越慢，最后就停在路上一动也不动了。这时候，狐狸猫他们才突然想起来，在出发前竟然忘了帮车子加油。经过了一番折腾，终于把油加满，可以继续开往目的地。不过这个时候，狐狸猫的肚子传来咕噜咕噜的声音。看来记车子以后，换狐狸猫的肚子饿，需要吃点东西喽。在我们的生活当中，不论是睡觉、休息，或者是任何的一举一动，都需要用到能量。那我们要怎么获得能量呢？其实啊，就像汽车需要加油，因为油可以转换成引擎所需要的动力，让汽车可以前进。生物则透过摄取食物来获得能量。当我们吃进不同的食物，因为啊，食物中有身体所需的养分，能够提供我们活动的能量。否则，你就会像没油的汽车一样，一动也不动地躺在路上喽。那么，食物中究竟具有哪一些生物体不可或缺的养分呢？食物中的养分可以分成可产生能量与不能产生能量两类。可产生能量的有糖类。蛋白质、脂质，不能产生能量的有水、矿物质和维生素等等的养分。那我们先一起认识能够产生能量的养分吧。当我们吃进糖类、蛋白质、脂质，这些养分会在体内经过转换，成为人体可以利用的能量。糖类又称为碳水化合物，每一公克的糖类啊，可以产生四大卡的热量。是生物体活动的时候主要的能量来源，而每一公克的蛋白质同样可以产生四大卡的热量。同时，蛋白质可以用来建造或是修补身体的器官与组织。每一公克的脂质则可以产生九大卡的热量，脂质能够维持器官的稳定。这三种养分都是人体缺一不可的重要原料哦。除了上面介绍的糖类、蛋白质与脂质，还有一些不会产生能量的养分，但是对人体也十分的重要。请你猜猜看，以下哪一些是无法产生能量的养分呢？以下哪些养分不能产生能量 ？A. 水 B. 维生素 C. 矿物质。是的，水、矿物质以及维生素，它们所能产生的热量都是零大卡。虽然它们无法产生能量，但是它们可以用来维持人体的正常生理机能。水大约占了人体重量的百分之七十，它是一种很好的溶剂，方便体内物质的运输。矿物质，呃，像是我们常常在营养标示当中看到的钠。其实就是一种矿物质，它是维持正常生理机能的元素。无论是摄取太多或是太少，都有可能增加罹患心血管疾病的风险。而常见的维生素，像是在新鲜的蔬菜和水果当中含有丰富的维生素 C， 对身体也十分的重要。如果缺乏维生素 C 呀、啊，可能会造成坏血症。了解这些不同养分对身体的重要性以后，狐狸猫他们来到了休息站，决定挑一个营养均衡的午餐。买了牛肉面的麦麦看到狐狸猫大口大口吃着汉堡，他便大叫起来：“狐狸猫，你怎么吃这么不健康的汉堡？”但是狐狸猫认为，汉堡不一定就不健康啊。这里也邀请你一起想想看。狐狸猫和麦麦，谁的说法比较合理呢？要了解狐狸猫他们所选择的午餐是不是营养均衡，首先我们来认识不同的养分会出现在哪些食物当中吧。常见的面条、米饭、面包和地瓜这些属于五谷根茎类，含有丰富的糖类，也就是所谓的碳水化合物。豆类制品、鸡蛋。或是各种肉品当中含有丰富的蛋白质，不过啊，有些肉品也含有许多脂肪
，如果摄取过多哦，会对身体有不良的影响哦。蔬菜水果当中则有丰富的维生素以及矿物质，乳制品当中则含有钙质与维生素 D。想要获得充足的养分，就要多摄取不同种类的食物，并且多吃圆形食物，避免过多的加工食品。才能吃得营养又均衡哦。那现在你应该知道狐狸猫选的汉堡以及麦麦选的牛肉面当中包含了哪一些养分了吧？邀请你和同学一起讨论，分享一下你们对于汉堡以及牛肉面是不是营养均衡的看法哦。到了课程尾声，我们一起做个小整理吧。生物需要摄取食物以维持生命。食物中的糖类、蛋白质与脂质可以产生能量。每一公克的糖类、蛋白质与脂质分别可以产生四大卡、四大卡以及九大卡的热量。矿物质、维生素和水无法产生能量，但可以维持正常生理机能的运作。在上完这堂课以后啊，狐狸猫决定每天都要吃的营养均衡。你知道要吃的营养均衡，每天应该摄取多少大卡的食物吗？我们又要如何挑选不同种类的食物？又应该吃多少比例呢？欢迎你找寻相关的答案，留言在下方。那我们下次再见喽，拜拜。